。えー、今回はですね、ブログで趣味を発信して稼ぐという、えー、そのうまさを解説したいと思います。まあ、ブログといってもですね、まあ、いろんな稼ぎ方がありまして、まあ、本当に趣味で稼ぐっていう、今回紹介するパターンとですね、本当に、えー、稼ぐ目的でですね、えー、いろんな商品にフォーカスして、えー、紹介するとかですね、まあ、アフィリエイトとかいろいろあるんですけども、今回はですね、えー、趣味です。えー、そのうまさを解説していきたいと思います。まあ、そのブログで、まあ、いろいろやり方があるんですけれども、趣味で発信すると、やっぱ何が一番うまいのか。金、金、金、金、金、金っていうことですね。まず金がうまいです。やっぱりね、あのー、稼げるんですね。まあ、他のブログよりも収益性は低いとは言ってもですね、やっぱ稼げるというのが一番の魅力です。えー、まあ、なんですけれども、先ほども言いました通り、趣味ブログの場合は稼ぎが安いということになっています。えー、まあ、あの、アフィリエイトとかだとですね、えー、うまくやれば100万単位で稼げます。えー、まあ、ブログはちょっと今からの時代はちょっと厳しいなんて言われてますけれども、まあ、それでも何十万か稼ぐ人もいるでしょう。おまあ、それに比べてですね、趣味ブログの場合は、まあ、月何万円かっていうね、えー、ことになっております。まあ10、10万以上稼げる場合もあります。趣味によっては。あなんですけども、基本的には趣味で稼ぐ場合は月数万円、えー、毎月のなんかお小遣いみたいな感じの稼ぎになるんじゃないですか。かというふうに思ってるんですね、えー、じゃあ、え安いのみたいな人がですね、騒ぎ出すわけですね。なんだ、稼ぎ安いんだったらやる意味に出んじゃんと。しょうもない、やる気がなくなったわ。楽して稼ぎたいんだよ、こっちは。はざけんなよ、マジマンジみたいなね、えー。女子高生まがいな人が言ってくるんですね。じゃあ、やんねえよ、みたいなこと言ってくるんですよ。まあ、月何万円だと確かにね、えー、そんなに稼げないじゃないから、バイトだやった方がいいわと。バイトやって、えー、月、えー、3万円ぐらいだったら、えー、週5でバイトすればすぐ稼げるし、みたいなことをね、あの、まじまんじ、みたいなことを言うんですけれども、そうではないんですね、実は。えー、まあ、その3万円かもしれないですけど、すごいメリットがあります。趣味ブログのメリット。好きなことを発信できる。ね。えー、もうこれはまあ,あ、簡単なんですけれども。次、ネタ集めに苦労しない。えー、ブログ発信するときにネタ書くっていうのは結構ね、難しいですよ。でも趣味ブログだったら、まあ、ネタに苦労することはほぼないです。えー、僕もブログやってますけど、趣味でね。えー、あんまりネタ集めには苦労しません。で趣味をお金に変えているので、苦がない。まあ、あのー、趣味を見てね、趣味を見たり、なんか、あのー、いろいろ、おね、アウトドア行ったりとか、それをお金に変えているので、あんま苦がないですね。で、資産になる。これ、すごい重要です。えー、資産になるというのはものすごい重要です。僕のブログで解説します。これがですね、僕の、おまあ、公表はしてるんですけど、あんまりね、あのー、えー、表になってないようなブログなんですが、激アツ野球人だけの野球密着ブログっていうのがあります。えー、まあ、この野球ブログなんです。まあ、野球のことしか書いてないブログなんですけれども、えー、最近更新をサボっておりまして、2018年、えー、多分、上半期、えー、半年間でブログ記事6個あるかないか。一ヶ月に一回更新してるかしてないかぐらいのブログなんです。収益的にはですね、月1万円ぐらいです。えー、月1万円ぐらい稼いだところでですね、更新をストップしてしまいまして、えー、まあ今あ、お小遣い稼ぎっていうか、マルチインカムをゲットするブログっていう方を書いてるんですけども、まあそっちに移行してしまいましてね、えー、あの野球のブログは書いてないんですけども、それでもね、ずっと1万円入ってきてます。えー、もう、更新しなくなってもずっと1万円ぐらい。PV 数もね、あんま変わってないですね。で、あのー、まあ、PV 数で言うと、1日1000ぐらいですかね。1000から1500ぐらいな、ぐらいの間で、えー、1000から1500の間なんですけど、最近ね、蝶野久義選手っていう、まあ、巨人の選手がいるんですけども、その選手が人的保障で広島に移籍したっていうことがあって、えー、その関係でですね、アクセス数が増大しまして、1日に4000から5000ぐらいの PV 数を獲得しました。えー、まあ、あのー、どういう記事かっていうと、FA 宣言、の、あの、なんていうんですかね、この条件とか、制度をまとめたような記事だったんですけど、それが4000か5000ぐらい1日でアクセスできましたね。えー、まあ、僕、巨人ファンなんですけども、あの、蝶野選手が移籍したのはすごく残念なんですけど、<笑>まあ、これ言っちゃあれですけど、ブログ PV 的にはすごかったっていうことですね。えー、もう申し訳ないです。えー、っていう感じです。で、趣味ブログのデメリット。やっぱり収益を狙って書くブログより稼げないっていうところがありますね。えー、やっぱ稼げない。って言ったらデメリットでなりますけど、うん、やっぱり、まあ、稼げるんですよ、実際。えー、月5万、3万、10万とか稼いでる人いますけども、まあ、収益を狙ってがっつり書くっていうより稼げないです。えー、でもですね、やっぱ収益を狙って書くブログってネタが書けないんですよ。ネタっていうか、ブログ記事が書けない。ネタがやっぱ思いつかないですね。じゃあ稼げるジャンルはこれですみたいなんでね、クレジットカードみたいなのがあるんですけど、そのクレジットカードでですね、えー、ネタを書こうとしても、まあそんなに書けないと思います。えー、僕もかなりクレジットカードを持って、ね、ポイントサイトで、あのー、すごい作ったんですけど、それでもね、10記事書けるか書けないかだと思いますね。はい。えー、だから書けないんですよ。でも、趣味ブログはですね、まあ書ける。だけど、稼げない。
。なんだ、稼ぎは安いんだったらやる意味ねえじゃん。しょうもない。やる気はなくなったら楽して稼ぎたいんだよ、こっちは。はあ、ざけんなよ、マジバンジーですよね。えー、っていう感じになってしまいます。確かに稼げないと聞くとそうなっちゃうんですよ。えー、でもですね、まあお、おすすめはこんな感じです。<笑>月3万円前後でいいから収益を上げたい人。えー、自分の好きなものを発信しながら収益を上げたい人、ネットで稼ぐ経験を持ちたい人ですね。まあ月な3万円、えー、まあもっと稼げる人もいますけど、やっぱりそれがね、えー、やっぱ大きいですねで。さっきも言いましたけれども、野球ブログで月1万円ずっと稼いでるんですよ。えー、記事を更新してないです。更新してなくても稼げる。これが魅力なんですよ。はっきり言ったら何もしなくても1万円入ってきてるんです、今は。あの,あの野球ブログっていうサイトがあ,あるだけでですね、1万円は入ってくるわけですね。で、続いて、お笑いブログで月間29万 PV ということで、えー、2018年の12月、つい最近なんですけれども、29万 PV になったんで、えー、まあ、えー、正直10万円以上稼ぎました。はい。あのー、まあ、野球ブログの場合は1万だったんですけど、このお笑いブログの場合はですね、えー、もっと言ってまして、まあ、月5万円ぐらいだったんですけど、12月ってやっぱ年末なんですよね。年末で、年末はですね、えー、すごくアクセスがやっぱり伸びます。アクセスが伸びるっていうことはやっぱり、ね、収益性も上がるわけですね、えー。なのでお笑いブログとかそういうエンタメ系の場合はですね、年末かなり稼ぎます。29万 PV いきました。はい。これも完全に趣味だけですね。で、これなんですけど。まあ、最近趣味だけだったんですけど、最近はマルチインカムのことも書いてるんです。でもそれはですね、なんか、あのー、ASP とかからの収入になってまして、えー、この、まあ、Google AdSense ってやつで、まあ、ほぼ趣味ブログは稼ぐんですけど、まあ、この写真のようにですね、えー、M1 グランプリ2017。えー、だいぶ前の記事なんですけども、敗者復活コンビ予想、決勝進出に霜降り明星を押すっていうね、このタイムリーな話題を1年前に書いてしまったんですね。えー、2017年なんで、2018年にね、こういう記事を書いてたらね、アクセスバカバカ来たかもしれないですね。2018年ね、霜降り明星が勝ったんで。ただ私はですね、2017年の11月から霜降り明星に注目しておりました。敗者復活で来るんじゃないかなんてね、思ってたんですけど、来なかったんですね、この年は。えー、すごく、まあ、こういう記事をね、まあ、えー、書いております。えー、まあ、最近はあんま書いてないですけど、書いておりました、結構ね。えー、そのお笑いブログで、やっぱり、えー、やっぱりじゃない、お笑いブログで10万円ほど、えー、29万 PV 行きました。こういうふうにですね、趣味をどんどん記事に変えていってね、えー、収益に変えるというのはものすごく大切です。えー、ていうか、大切というか、えー、かなり楽だと思うんですよね。だって趣味、いつもお笑いだったら見てるだけですよね。お笑いバラエティ番組とか、ネタ番組とか、まあ、あの、ライブ行く人とか。この見てるだけじゃなくてですね、こうやってブログにして、えー、ブログにして発表すると。それだけでですね、だいぶ収益になってきます。えー、なのでですね、ぜひぜひ挑戦してもらいたいなと思います。まとめ。趣味ブログはネタに困らないけど、稼ぐ目的のブログより稼ぐ力は劣るということですね。はい。えー、まあ、この通りなす。この通り出すじゃない。<笑>ちょっとね、滑舌が悪いですね。この目的、稼ぐ目的のブログより稼ぐ力は劣ります。私はじゅお笑いで月10万円以上稼いだ。まあ、先ほど、えー、申し上げた通りです。で、メリット、デメリットあります。挑戦すべきしです。挑戦すべしです。<笑>挑戦すべきですなんですけどね、本当は。えー、まあ、メリット、デメリット、たくさんあります。ありますけれども、やっぱりね、えー、一回挑戦してみるっていうのは僕はお勧めしております。えー、ということで、今回はブログ、ね、趣味ブログのメリット、デメリットを紹介しました。えー、ぜひ挑戦していただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。